ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം രാവിലെ വിളിച്ചതിന് കൽപ്പരിക്കും അങ്ങനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ തന്നെ കൽപ്പരിക്കും നമ്മളവിടെ കണ്ടില്ല അവിടെ അല്ലേ നിർത്തേണ്ട വിളിക്കാത്തതിന്റെ കലിപ്പ് നിർത്താണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കുണ്ട് ഇത് അടുത്ത സീരിയൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്കതാ വണ്ടിക്കകത്ത് നിറങ്ങുന്നു എനിക്ക് താക്കോല് തരുന്നു പിന്നെ താ കൈ തരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അപ്പം തേ അവൻ്റെ ബൈക്കും കൊണ്ട് എത്തി ഇക്കയിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ ഇതാ പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര കോഴിക്കോടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കക്കയം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കക്കയം ഡാമിൻ്റെ ഒരു സെർവറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടെ പോകും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഈ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ വാഹനം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയത് നമുക്ക് ശരിക്കും അവിടം വരെ വണ്ടി വാഹനം എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നടന്നു വരണം ബസ്റ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനാണ് ഇതുപോലെ കക്കയത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഹ്യുണ്ടായി വേർണ ഹ്യുണ്ടായി വേർണയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് മൊത്തം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഹനം കിട്ടിയിട്ടിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇത് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആയി വാഹനം ഇപ്പോൾ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം ഓടി ഒരുപാട് ഓടി എവിടെ ഓടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ വയനാട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോകും ഇതിൻ്റെ ഈസ് ഓഫ് യൂസ് ഭയങ്കരമാണ് കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണല്ലോ വണ്ടി ഈസ് ഓഫ് യൂസ് ഭയങ്കര പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലുക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ വാഹനമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് കളർ ഇച്ചിരി ഫ്ലാഷിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന വേ വലിയ കുഴപ്പം വരുന്നില്ല കാരണം ഭയങ്കര ഹെഡ് ടേണർ ആ വണ്ടി എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാരൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും എസ്പെഷ്യലി ഓറഞ്ച് കളർ പിന്നെ വേർണയുടെ ഓബിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പിന്നെ ഇത് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റ് അല്ല ടോപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് താഴെയാണ് എന്നിട്ടും ഇതിൽ ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റ് ഹ്യൂജ് സൺ റൂഫ് അടക്കുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ടോപ്പ് നോച്ച് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൊരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ലുക്സിൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിനാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഇച്ചിരി വെട്ടം കുറവാണ് അത് പറയാം കാരണം പ്രൊജക്ടർ ലൈറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിമ്മിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടം കുറവാണ് അത് ഹൈ ബീമിലിട്ടാലേ നമുക്ക് വെട്ടം കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓടുമ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ഇച്ചിരി 
പ്രശ്നം പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സ് ആണ് അതിലേക്ക് അത് മോർ ദൻ ഇനഫ് നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഫെറ്റീഗ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ് ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി നിർത്തണം അതായത് വാഹനം നിൽക്കായിക്കൊന്നുമില്ല എ ബി എസ് ട്രാക്ഷൻ കണ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ള വാഹനം നിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നിർത്താനുണ്ട് ദെൻ ടോക്കൺ അബൌ ദി റൈഡബിലിറ്റി ഡ്രൈവബിലിറ്റി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവബിലിറ്റി ടോപ്പ് നോച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് എൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഗുഡ് എന്ന് പറയാം കാരണം എവിടെയും നമുക്കൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പവർ ഡെലിവറി ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഹൈ എൻഡ് വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമേ കിട്ടുന്നൊരു ഫീച്ചറാണത് നോ മറ്റേ ലാഗ് ഇല്ലാണ്ടുള്ള പവർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ദിസ് ഡസ് ഡെലിവർ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൽ ആരും അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഡെലിവറി ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് കക്കയം ഡാം ഒന്നും വെച്ചായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷെ വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി റോഡൊക്കെ ആകെ മോശമാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒലിച്ചു പോയേക്കുക നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോകും പക്ഷെ ആരെങ്കിലും വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജീപ്പായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാച്ച് ബാക്സ് ആയിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ നടക്കും സെഡാൻസ് ആയിട്ട് വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം നീട്ടം കൂടി വണ്ടി ഉണ്ട് അടിയട്ട സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഇരുന്ന വണ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ രണ്ടാളുകൾ തട്ടി അപ്പോൾ വാഴത്തിൽ എന്ത് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ അവിടെ തിരിച്ചു നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ആ വ്യൂ പോയിൻ്റ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ് തിരിച്ചേക്കുക അടുത്ത സ്ഥലം ഒരു മാരക സ്ഥലമാണ് അത് കുറേ പേര് പോയി കാണുമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ കാൻ വേ ടു ഗെറ്റ് ദർ എനിക്ക് വെരി എക്സൈറ്റഡ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നേരത്തെ സർപ്രൈസ് ആണ് പൈതൽ മല അധികം ആരും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ഒരു കിടിൽ ലൊക്കേഷൻ അധികം ഹൈറ്റിലൊന്നുമല്ല വെക്കുന്ന പക്ഷെ തണുപ്പുണ്ട് കോടയുണ്ട് മലകളുണ്ട് മലയോരങ്ങളുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും പൈതൽ മല കണ്ണൂരിൻ്റെ അടുത്തായ
പൈതൽ മല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണൂരി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗൂഗിളിൽ പൈതൽ മല എന്നടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ ഇട്ടിട്ട് വരരുത് നമുക്ക് നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടായി കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ല ഇന്നലത്തെ വിഷ്വൽസ് നൈറ്റ് വിഷ്വൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റായിരുന്നതും അതായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈതൽ മല എന്നുള്ള ഗൂഗിൾ നാവിഗേഷൻ ഇട്ട് വന്ന് ഏകദേശമിട്ട് വഴിയൊക്കെ തെറ്റി ഏകദേശം വഴി തെറ്റി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോട്ടെ പൊക്കോട്ടെ നമ്മളെ സാരഥി പറയുമ്പോഴും പിന്നെ റോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തി അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ മുട്ടി ചോദിച്ച് ചോദിച്ച സമയത്ത് അയാൾ പൊക്കെട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ പൈതൽ മല എന്ന് ചോദിച്ച പാടെ മൂപ്പ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നാവിഗേഷൻ ഇട്ടിട്ടല്ലേ വന്നേ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അല്ലേ വന്നേജി വളരെ അധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി പോയി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തിരിഞ്ഞു പോകണം എന്നാലേ അവിടെ എത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നെ പറഞ്ഞു പൈതൽ ഹിൽ പൈതൽ ഹിൽ റിസോർട്ട് യെസ് പൈതൽ ഹിൽ റിസോർട്ട് എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാവിഗേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പിൽ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അവിടെ എത്താൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി അങ്ങനെ പൈതൽ റിസോർട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ വന്ന് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി ആയി ഉണ്ടായി അത് നേരത്തെ രാത്രിയിലത്തെ വിഷയം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പൈതൽ ഹിൽ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു കെ ടി ഡി സി റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ വിളിച്ച് കുറേ വിളിച്ചു നോക്കി ഞങ്ങളുള്ള നമ്പർ ഞങ്ങൾ തന്ന നമ്പറൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴും ഒന്നും കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയപ്പോഴാണ് ഹിൽ റിസോർട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇത് വളരെ കൊള്ളാപ്പുള്ളാണ് ഇവിടെ സ്വീറ്റ് റൂംസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കോട്ടേജസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പൂൾ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അവരുടെ ഡിലക്സ് റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ചുള്ളത് നമ്മൾ ബയലർ എടുത്തേക്കുന്നത് ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് പൈസ വരുത്തി കളയുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സാധാ ഒരു ബേസിക് റൂം ഡബിൾ ബെഡ് ബാത്റൂം ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതോടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം സമയം ഏഴര എട്ടരയ്ക്കാണ് മേളിൽ പൈതൽ മലയ്ക്ക് കയറാനുള്ള ഗേറ്റിൽ എൻട്രി ഓപ്പൺ ആവുന്നു നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തണ തരം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക ഇറങ്ങുക പോവുക അതാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ അജണ്ട പൈതൽ മണിക്ക് വന്നത് ഹ്യുണ്ടായുടെ വേർണേ ആയിട്ടാ ഈ വേർണേ ഇതുവരെ എത്തി വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല വണ്ടിക്ക് പവർ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് എവറി തിങ് ഇസ് ഓക്കെ പക്ഷേ യൂസബിലിറ്റിയിൽ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഓ ഒരു സാധനം ഇതിൻ്റെ വൈപ്പറിൻ്റെ ടാങ്ക് അത് ഭയങ്കര സൈസ് കുറവാണ് അത് നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ടൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബൂട്ട് തുറക്കാൻ ഇവിടെ ബട്ടൺ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കീ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുറക്കണം അതൊരു വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ കൺവീനിയൻസ് ഇത്രയും വില കൂടിയ ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് പൈതൃമലയ്ക്ക് പോവാൻ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുക പോവാ ജസ്റ്റ് പോയിന്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പൈതൽ മല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് റോളിംഗ് ഹിൽസ് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പോയൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് അതിന്റെ മേളിലേക്ക് പോയൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് വേറെ രസം പറഞ്ഞാൽ ഇന
നമ്മൾ രാവിലെ ഇവിടെ കയറുമ്പോ പറഞ്ഞ റിസോർട്ടുകളാണ് ആ കാണുന്നത് അതായത് അത് നമ്മൾ താമസിച്ചത് കുറച്ചപ്പുറത്ത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഈ മറ്റേ വേറെ കലാപരിപാടി വെള്ളപ്പരിപാടി സ്മോക്കിംഗ് പരിപാടി ഒന്നും പറ്റൂല അപ്പോ അവിടെ അടിയിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ അതേപോലെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഒരു ഒരു സാധനം ഇവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ കയറ്റി വിടൂല അങ്ങനെ ചില അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് ബാഗിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് വിടുകയുള്ളൂ വെള്ളം കുപ്പി കൊണ്ടുവരാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ അത് അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ ഒരു മലയാളം സാധാരണ എല്ലാവരും പോകല് അവിടെ ഒരു ചെറിയ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ താഴത്തെ ഗാർഡ് പറഞ്ഞു മേളിലേക്ക് പോയാ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അതായത് കേരളം നമ്മളിപ്പോ വിരാജ്പേട്ട് കൊടക് അങ്ങനെ കൊടക് ജിസ്ട്രിക്ടിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തന്നെ ആ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ വിരാജ്പേട്ട് അത് ആ കാണുന്ന അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ മലയുടെ അപ്പുറം കാണുന്നതാണ് കർണാട ബോർഡർ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് അതായത് കർണാടക ബോർഡർ ആ മലയുടെ അപ്പുറം പോകണമെന്നല്ലേ ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറല്ലേ വളരെ കുറവാണ് അതിനേക്കാൾ മുന്നേ കർണാടക ബോർഡറാണ് നമുക്ക് ബോർഡർ ചാടി കളിക്കാന്ന് കമാൻ അതെ നമ്മളൊരു വഴിപ്പാതെ കാണാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അവിടേക്ക് ആരും പോയിട്ടില്ല എന്തായാലും നമ്മളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സാധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്കാണ് എല്ലാവരും പോവുക അതാണ് വ്യൂ പോയിന്റ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മളൊരു വേറെ സ്ഥലം ഒരു ചെറിയ അട്ട വഴി കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന ഡിസപ്പോയിന്റ് അറ്റ് ഓൾ ഇപ്പോൾ ഇത് രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഇത് കാറ്റും കുറച്ചു നേരം കോടയായിരുന്നു ആ കോട വരുന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇച്ചിരി ആസ്വദിച്ചിരുന്നു പോയി പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സമയം അത് കേട്ട് കുറച്ച് ടൈം ലാപ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഷോട്ടിൽ ഇട്ട് തരാം ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് അങ്ങ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അടിപൊളിയാണ് അത് സ്പെൽ ബൈൻഡിങ് എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വരെ വന്നു തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സ്ഥലമായി പോയത് ഇത്ര അടിപൊളിയായി അധികം ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം വെച്ചാൽ സാധാരണ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണുക അവിടുന്ന് നമ്മളുടെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കാണുക അതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഇത് കുറച്ച് മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് പുതിയൊരു വഴി കണ്ടെത്തി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വന്നെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് പിന്നെ അതേപോലെ അപ്പുറത്തുള്ള മലകൾ അതിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേറെ ഏതോ വഴിയിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അവിടെ വരുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വഴിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പൈതൽ മല പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും സൂപ്പർ ഒരു ഏരിയയാണ് ഇത് കണ്ട അവിടുന്ന് ഭയങ്കര കുത്തനെയുള്ള ഒരു ഇറക്കൊക്കെയാണ് വരണം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ കയറി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മാറി കിട്ടും എന്തായാലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം ലാപ്സ് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം കണ്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ വിഷ്വൽസ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് സോ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് ടൈം നമ്മളെന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്തു ഇതുപോലത്തെ എപ്പിസോഡ്സ് ഇനിയും കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയിക്കണം അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ ബെൽ ബട്ടൺ എന്തായാലും അമർത്തണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉത്തേജനം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും മറക്കരുത് ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ യർ ലൈക്സ് സീ യു ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് താങ്ക് യു ഞാൻ നന്ദു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മലയാളം